Liebling Kreuzberg, die kultige deutsche Fernsehserie von 1986 bis 1998, war mehr als nur ein Justizdrama. Inmitten des pulsierenden Kreuzbergs eroberte sie mit ihren nahbaren Charakteren und ergreifenden Geschichten die Herzen der Nation. Robert Liebling, der unkonventionelle Anwalt, gespielt von Manfred Krug, wurde zum Volkshelden, der mit Scharfsinn und Weisheit für die Schwachen kämpfte. Die Serie traf einen Nerv beim Publikum und spiegelte die deutsche Gesellschaft wider, die mit der Wiedervereinigung und dem sozialen Wandel zu kämpfen hatte. Liebling Kreuzberg wurde zu einem kulturellen Fixpunkt, seine Figuren und Geschichten in die Annalen der deutschen Fernsehgeschichte eingewoben. Über zwei Jahrzehnte später hat die ARD die beliebte Serie wieder aufleben lassen, in der Hoffnung, ihren Zauber neu zu entfachen. Die neue Serie, Kanzlei Liebling Kreuzberg, würdigt das Erbe des Originals und geht gleichzeitig eigene Wege. Die Kanzlei, die jetzt von Lieblings Enkelin Lisa geführt wird, befindet sich immer noch in demselben malerischen Gebäude. Bekannte Gesichter wie Senta und Sarah kehren zurück, und schlagen so eine beruhigende Brücke zur Vergangenheit. Robert Liebling selbst tritt durch Aufnahmen in Erscheinung, seine Weisheit und sein Witz hallen durch die Flure. Im Mittelpunkt der neuen Serie steht Lisa Liebling, Roberts Enkelin, die die Kanzlei der Familie geerbt hat und nun leitet. Gespielt von Luise von Fink ist Lisa eine Verfechterin des Rechts, die sich mit Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Ihre Fälle spiegeln aktuelle Themen wie Diskriminierung, Klimawandel und Social-Media-Ethik wider. Lisas Mandanten sind vielfältig und repräsentieren den demografischen Wandel Berlins. Sie ist eine Anwältin unserer Zeit, die sich in einer Welt zurechtfindet, die nach einer gerechteren und besseren Zukunft strebt. Der Generationsunterschied zwischen Lisa und ihrem Großvater wird durch ihre Interaktionen mit Tanja Janka deutlich. Gespielt von Gabriela Maria Schmeide repräsentiert Tanja die alte Garde, pragmatisch und unsentimental. Tanja glaubt daran, um jeden Preis zu gewinnen und gerät damit oft mit Lisas Idealismus aneinander. Ihre gegensätzlichen Weltanschauungen führen zu zahlreichen beruflichen und privaten Konflikten. Lisas Engagement für ethisches Verhalten frustriert Tanja in ihrem praktischen Ansatz oft. Ihre Meinungsverschiedenheiten offenbaren einen tieferen Generationenkonflikt in ihrem Verständnis von Recht und Gerechtigkeit. Der neue Liebling Kreuzberg greift aktuelle Themen auf, insbesondere Political Correctness. Lisa verkörpert die Werte ihrer Generation und legt Wert auf inklusive Sprache und soziale Gerechtigkeit. Das bringt sie oft in Konflikt mit Tanja, die sich auf die praktischen Aspekte des Gewinns eines Falls konzentriert. Die Serie beleuchtet Political Correctness auf nuancierte und oft humorvolle Weise. In einer Folge besteht Lisa darauf, vor Gericht eine geschlechtergerechte Sprache zu verwenden, was den Richter amüsiert und Tanja verärgert. Diese Handlungsstränge dienen als Ausgangspunkt für Diskussionen über Sprache, Redefreiheit und sich wandelnde soziale Normen. Trotz seiner Abwesenheit schwebt Robert Lieblings Präsenz über der neuen Serie. Seine Weisheit und sein Einfluss sind allgegenwärtig, auch wenn er physisch nicht mehr unter uns weilt. Sein Porträt hängt gut sichtbar in der Kanzlei eine ständige Erinnerung an das Erbe, das Lisa trägt. Es ist nicht nur ein Bild, sondern ein Symbol für die Werte und Prinzipien, die er verkörperte. Seine Stimme, festgehalten auf Kassetten, dient als Ratgeber und sorgt für komische Momente. Diese Aufnahmen sind wie ein Fenster in die Vergangenheit, das Lisa hilft, die Gegenwart zu navigieren. Lisa ringt mit dem Erbe ihres Großvaters, hin- und hergerissen zwischen der Achtung vor seinem Andenken und dem Beschreiten eigener Wege. Sie fühlt den Druck, seinen hohen Standards gerecht zu werden, während sie ihre eigene Identität als Anwältin formt. Sie sucht seinen Rat durch seine Aufnahmen. Seine Worte bieten Orientierung und liebevolle Strenge. Diese Momente der Reflexion sind entscheidend für ihre persönliche und berufliche Entwicklung.
Die Serie nutzt diese Momente, um Parallelen zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu ziehen und zeitlose Wahrheiten über Gerechtigkeit und die menschliche Natur hervorzuheben. Durch die Linse von Roberts Erbe und Lisas Herausforderungen wird die Komplexität des menschlichen Daseins und der Suche nach Gerechtigkeit eindrucksvoll dargestellt. neue Generation überzeugen werden, bleibt abzuwarten. Die kommenden Monate werden zeigen, ob Liebling Kreuzberg erneut die Herzen der Zuschauer erobern kann. Tanja Janka mit ihrer schroffen Art und ihrer pragmatischen Herangehensweise steht in krassem Gegensatz zu Lisas Idealismus. Sie ist ein Überbleibsel aus einer Zeit, in der Anwälte sich darauf konzentrierten, Fälle zu gewinnen, selbst wenn dies bedeutete, ethische Grenzen zu überschreiten. Tanjas Figur dient als Gegenpol zu Lisa und verdeutlicht den Generationsunterschied in ihrer Herangehensweise an Recht und Gerechtigkeit. Ihr Zynismus, geboren aus jahrelanger Erfahrung, dient als Kontrapunkt zu Lisas Idealismus. Tanjas Präsenz vermittelt langjährigen Fans auch ein Gefühl der Kontinuität und stellt eine Verbindung zur Originalserie her. Der neue Liebling Kreuzberg schafft die Balance zwischen der Würdigung der Originalserie und der Auseinandersetzung mit aktuellen Themen. Die Serie ist ein Meisterwerk, das die Essenz des Originals bewahrt und gleichzeitig mutig neue Wege beschreitet. Die Essenz des Originals bleibt erhalten, nachvollziehbare Charaktere, ergreifende Geschichten und eine Liebeserklärung an Berlin. Die Stadt selbst wird zu einem Charakter, der die Geschichten der Menschen, die dort leben, widerspiegelt. Die Serie reflektiert die Realitäten einer sich verändernden Welt und greift Themen wie soziale Gerechtigkeit und Political Correctness auf. Diese Themen sind nicht nur relevant, sondern auch notwendig, um die heutige Gesellschaft wiederzuspiegeln. Die Herausforderung besteht darin, eine Generation anzusprechen, die mit dem Original nicht vertraut ist und gleichzeitig langjährige Fans zufriedenzustellen. Es ist eine Gratwanderung, die sowohl Respekt vor der Vergangenheit als auch Offenheit für die Zukunft erfordert. Der Erfolg der neuen Serie hängt davon ab, ob es gelingt, fesselnde Geschichten zu erzählen, die den Geist des Originals einfangen und gleichzeitig die Realität der Gegenwart widerspiegeln. Die Serie muss sowohl nostalgische Gefühle wecken, als auch neue Perspektiven bieten, um ein breites Publikum zu erreichen.
Das Urteil darüber, ob der neue Liebling Kreuzberg dem Erbe seines Vorgängers gerecht werden kann, ist noch nicht gefallen. Die Serie hat gemischte Kritiken erhalten, einige loben die moderne Aufarbeitung, andere beklagen das Fehlen des Magie des Originals. Liebling Kreuzberg steht in der Masse der Anwaltsserien in einem harten Wettbewerb. Die Serie hat jedoch einen bekannten Namen, eine talentierte Besetzung und den Willen, aktuelle Themen anzupacken. Wenn die Macher die richtige Balance zwischen Nostalgie und Innovation finden, könnte Liebling Kreuzberg beweisen, dass einige Geschichten